இன்னொருத்தர் வந்து அடுத்து வந்து மலேசியாவில் வந்து காடேர் இப்ராஹிம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிகிசம் ஐயார் சிகிசம் ஐயா இருக்கிறாங்களா அவர் மாதிரி இவர் வந்து அப்போவே இப்போ முப்பது வருஷமாக அந்த குண்டலினி யோகாங்கிறத வந்து பரஞ்சோதி மகான்கிட்ட தீர்ச்சி பெற்றவர் அவர் நான் சொல்கிற காடியூர் இப்ராஹிம் ஐயா வந்து இப்போ சமீபத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கோயம்புத்தூர் வந்து கிளாஸ் வந்து பதினாலு வருஷத்துக்கு பிற்பாடு இப்போ வந்திருந்தார் அது அந்த கிளாஸுக்கு போய் நான் கலந்துக்கிட்டேங்க உண்மையிலுமே நம்மளாம் வந்து அந்த மனிதனாக பிறந்ததுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக என்னலை படைச்சிருக்குது அது என்னங்கிறது இத்தனை குருமார்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வந்த பிறப்பால் தான் தெரியுதுங்க ஓ நம்மளும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் சும்மா பாரதியார் சொன்ன மாதிரி தே சாப்பிட்டுட்டு உறங்கி இந்த மாதிரி சொல்லுவாருங்கள தின்னு தின்று திரியவா பிறந்த அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைங்க எல்லாத்தையும் கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக படைச்சிருக்கிறாங்க உங்களையும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் படைச்சிருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் நம்பி எதை செஞ்சால் நல்லதே நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க சூப்பராக அமோகமாக உங்களுக்கு நல்லது வரும் அவர் வந்து காடியர் இப்ராஹிம் சொன்னதுக்குள்ள டாக்டர் காடியர் இப்ராஹிம் நீங்கள் வந்து கூகுளில் கூட நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் மாத ஒரு குருவை பற்றி பேசியிருப்பார் அவர் பே அவர் பா பேர் தான் முஸ்லீமாக இருந்தாலுமே எம்மதமும் சம்மதம்ங்கிற ஒரு நல்ல நிலையில் எத்தனையோ மலேசியாவில் இருந்தால் நம்ம தமிழர் தான் மலேசியாவில் இருந்தால் கூட நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் ஒரு அத்தனை பேர்த்த வந்து எத் ஒவ்வொரு ஜீவசமாதா எல்லா ஜீவசமாதியும் போய் பிரா தபம் பண்ணிட்டு ப போயிருக்கிறாரு எப்போவாவது ஒரு தடவை கோயம்புத்தூர் வருவார் அந்த கிளாஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அவர் அவர் வயசா வயசானவர் தான் அவர் கிளாஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையே மாறிடுது எவ்வளவோ எத்தனையோ பேர் வந்து இப்போ எல்லாமே சுகபோகமாக இருப்பாங்கன்னு தெரியாது எவ்வளவோ பேர்த்துக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள் அவருடைய கிளாஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பா நான் நம்மளும் வாழத்தான் பிறந்திருக்கிறோம் ஏதோ பிறந்தா வாழ்ந்தோம்னு இல்லாமல் கடவுள் வந்து கம்ம கண்டிப்பாக முதல் சொன்ன மாதிரி நம்மளை எத்தனை பவர் இருக்குதா நம்மளுக்குள்ள அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பாக அது தெளிவு கிடைக்கும் அவ்வளோ ஒரு அவர் வந்து ஆன்மீகங்கிறது கடல் தேன் நான் வந்து அரகுற ஞானம் ஆபத்தில் முடியும் சொன்ன மாதிரி நான் விளக்கம் சொல்லாட்டி கூட நீங்கள் அவங்கள நேரடியாக குருமார்கள் சொல்கிறதுல அந்தந்த மன்றத்தில் போய் நீங்கள் தீச்சை எடுத்து கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நான் சும்மா கொஞ்சம் ஒரு முன் முன் குறிப்புங்கிற மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறேன் அந்த காடியது பிராம ஐயா கிளாஸ்லாம் எடுத்தவங்களாம் அப்படிங்க அவருடைய பேச்சுக்கும் அப்படியே ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில அப்படி கடைசியில் அவர் வந்தார் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஸ்பீச்சு பே அந்த பேசினாலுமே கடைசியில் இப்போ நாங்களாம் உட்காந்து தான் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அவர் வந்தார்னா ஒரு நிமிஷம் உட்கார மாட்டார் கடைசியாக கிளாஸ் முடிவு வரைக்கும் அவ்வளோ ஒரு தன்மையாக ஆசீர்வாதமும் பண்ணிட்டு அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்துங்க அவர் தவ ஆற்றல் அத்தனை குருமார்கள் அவராக பேசுகிறாருங்க அத்தனை குருமார்கள் அவருக்குள்ளிருந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் நல்லாசி விடுகிறத கண்கூட பார்க்கலாங்க கா டாக்டர் காடியர் இப்ராஹிம் ஐயாவை பற்றி இப்போத்த பசங்க பொண்ணுகளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கு ஏகப்பட்ட பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது வந்து தெரியாதவர்களுக்காக இந்த பதிவு அவர் வந்து பேசாத குருமார்கள் இல்லை பா சாய் பாபா சாமிஜி பற்றி விவேகானந்தர் பாபாஜி வீர பிரம்மேந்தர் ராகவேந்திரர் இன்னும் நிறையா பேர்த்த பேச பரஞ்சோதி மகான் நிறையா பேர்த்த பே நிறையா குருமார்களை பற்றி முதல்ல எழுதி வச்சுருந்தோன்னா இப்போ நான் எல்லா குருமார்களையும் வரிசையாக சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நான் மக்கள் மன ஞாபகத்துக்கு வரலாம் சொல்லிகிட்ருக்குறேங்க அவ்வளவு குருமார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் பேசியிருக்கிறாருங்க அற்புதமான ஸ்பீச்சு ஜெகநாதர் சுவாமி எல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து அங்கே மலேசியாவில் இருந்தால் நம்ம எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ண முடியும் நம்ம போய் அங்கே போய் எல்லா கிளாஸும் போய் போய் அட்டன் பண்ண முடியாது யூடியூப்பில் வந்து கொஞ்சமாக தான் வரும் முழுசாக வராது ஆனால் அவர் வந்து அவருடைய கிளாஸை பற்றின புரிதல் வந்து ஒரு தடவை போயிட்டாங்கன்னா அவர் மலேசியாவே போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வரலாங்கிற ஒரு 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 நத்த நம்மளுக்கு ஒரு இது ஒரு நம்பிக்கை வரும்னு வைங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நிறையா பேர்த்த மனு சொடிஞ்ச இப்போ இந்த காலத்தில் வயசு ப பொண்ணு பையங்களுக்கெல்லாம் கூட எத்தனையோ இப்போ டென்ஷனுங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அவையெல்லாம் கூட மன நொடிந்த நிலையிலையும் கூட வாழ்க்கையை மீட்டெடுத்துருக்குறாங்க எத்தனையோ பேர் நன்றி சொன்னாங்க கிளாஸில் நானும் இருக்கிற பார்க்குறேன் ஐயா உங்களால் தான் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையே மீண்டு வந்திருக்கிறோம்னு சொல்லி கண்ணில் தண்ணி விட்டுக்கிட்டு அப்படி அவர்கிட்ட வந்து வணங்கினாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா எத்தனையோ பேர்த்துக்கு
இதில் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ நன்மை இருக்கும் நீ கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க அந்த கிளாஸில் ஒரு தடவையால் வாழ்க்கையில் அவரை பார்த்து அவருடைய அவருடைய அவரை பக்கத்தில் நிற்கும் போதே அவருடைய ஆரம் நல்லா தெரியுதுங்க தெய்வீக ஆரம் அதை உணர முடியுங்க கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நான் இத்தனை குருமார்களில் சொல்லியிருந்தாலுமே இப்போ காடிகள் பிராம ஐயா பற்றி நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஏன் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் நம்ம லெவலுக்கு வந்து இறங்கி வந்து நம்மளுக்கு புரியும்படி தெளிவாக வந்து சொல்லுவார் குடும்ப குடும்ப பிரச்சனையாக இருந்தாலும் படிப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் எதை பற்றினாலும் கொஞ்சம் கூட நான் அவர் வந்து மன கஷ்டப்படாமல் நம்ம ஒரு தன்மையாக தெளிவாக புரிய வைப்பார் மாத ஒரு குருவை பற்றி பேசுகிறதா வந்து அந்தந்த ஸ்பீச் அட்டன் பண்ணால் தான் நம்ம கேட்டுக்க முடியும் ஜென்ரலான கிளாஸ்லலாம் நம்ம வந்து இப்படி கோயம்புத்தூர்லாம் வந்தால் எல்லா டாபிக் கவர் பண்ணுவார் என்ன தான் இருந்தாலும் அவர் நேரடியாக பேசலாம் பெரிய அவர் வந்து ஒரு பெரிய இந்த அளவுக்கு டபுள் டி எவ்வளவோ பயங்கரமான படிப்பு டாக்டரேட் படிச்சுருக்கிறாரு சைக்காலஜி டாக்டரு அவர் ஏகப்பட்ட படிப்பு படிச்சுருக்கிறாரு அவருடைய நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவர் எவ்வளவு அறிவின் தெளிவுங்கிறது அப்புறம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து முக்கியத்துவமாக அம்மா சொல்கிறாங்க என்னமோ இருக்குதுன்னு கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க யா என்ன தே என்ன கேள்வியே உங்களுக்கு வந்து என்ன கேள்வியில் போய் நம்ம உட்காந்தமா கிளாஸில் அது தகுந்த பதில் அவர் அங்கே ஸ்பீச்சிலே பேசிடுவார் அந்த மேடையிலேயே அந்த அளவுக்கு ஒரு ஞானவான் அவர் இப்போ வாழும் காலத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்த தற்காலத்தில் எல்லோரும் பார்க்கலாம் அவர் அவர் ஒரு குருன்னு தான் சொல்லணும் அவர் ஒவ்வொரு விதத்துலேயும் சொல்லுவார் நாலு பேர்த்துக்கு உங்களை பிடிக்கலைனா என்ன நாலாயிரம் பேர் நாற்பதாயிரம் பேர் நாலு லட்சம் பேர் வாழ்த்தன மாதிரி வாழுங்கன்னு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு அவர் சொல்லுவார் ஒவ்வொரு சொல்லும் வெல்லும் கொள்ளும் பார் ஒவ்வொரு பேச்சுமே அவர் சொல்கிறது மனசுக்குள்ள அப்படி பசுமரை தாணி போல் எனக்கே இந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னா இப்போ இளம் வயசு குழந்தைகளுக்குலாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையாகவும் தைரியமாகவும் வாழ்வதற்கு ஒரு திறமையும் கொடுக்கணும்னா பாருங்கள் ஏ அங்கே இடமே டிக்கெட்லாம் முன்னையே போட்டு வச்சு தாங்க போகணும் அந்த அளவுக்கு கிளாஸில் கூட்டம் ஏதோ அவருமா எங்களுக்கு ஒரு பாக்கி அன்னை கிடைச்சிது கோயம்புத்தூர் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பாலக்காட்டு வந்து நான் வந்து சே வந்து கலந்துட்டு போனேங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி அந்த காண்டேக்டில் கோயம்புத்தூர் நிறைய பேர் அவர் பல யோசிச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் காண்டேக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எப்போவாது கிளாஸ் போட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வருவார் நாங்களும் சொல்லியிருக்கிறோம் அடிக்கடி வாங்க ஏமா இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர் வாங்க நாங்கள் எங்கள் மக்கள்லாம் பயன்பட பயன்படுத்து அவன் வர்றங்கம்மா வர்றங்கம்மான்னு சொன்னார் குழந்த மாதிரி குழந்த மாதிரின்னு சொல்லணும் அவரை இதுக்கு மேலே அவரை வந்து நான் போடுறதுக்காக இல்லை மனசார சொல்கிறேன் அவருடைய அவரால் நாங்களும் ஒரு நன்மை பெற்றோம் வாழ்த்து பெற்றோம் ஆசீர்வாதம் பெற்றோம் நிறைய குருமார்களை எங்களுக்கு நிறைய குருமார்களை வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க போதி தர்மர் அவங்க குரு போதி தர்மர் ஐயா அவர் அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கூட கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறார் செமினார்கள் கலந்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதிகமாக பணம் ஆகும் பயப்பட வேண்டாம் அது ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணுறாரு ஒரே இரநூறுரூவா மட்டும்தான் ஒரே இரநூறுரூவா மட்டும்தான் ஆனால் இந்த அளவுக்கு கம்மியாக மக்கள் சேவைக்காக அவர் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு அதை அவரை அவர் ஒரு ஞானி இதுக்கு மேலே அவருக்கு நான் சொல்கிறதுனா நீங்கள் கிளாஸ் ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இந்தியாவுக்கு வந்து அடிக்கடி நம்ம வருவார்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போய் டாக்டர் காடியில் இப்ராஹிம் அப்படின்னு அடித்தாலே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய அவரே அந்த அவர் என்னென்ன பேசியிருக்கிறாரோ ஓரளவுக்கு வரும் நல்லா நிறைய பேசியிருக்கிறாரு விருதுகள்ங்கிறதெல்லாம் இப்போ அங்கே மலேசியாவில் பேசுகிறது தான் போட்டிருப்பாங்க நான் இதுக்கு மேலே வந்து அவரை வந்து சித்தர்கள் ஸ்பீச்செல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வராது யூடியூப்பில் முக்கியமாக சிடியெலாம் அவர் பார்த்து வாங்கிக்கணும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கிடைக்குங்க மற்றபடி நீங்கள் ஒரு தடவை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு எல்லாமே கிட ஞானம் கிடச்ச மாதிரி அவர் வந்து இந்த கிளாஸுக்காக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்லலை எனக்கு கிடச்ச நன்மைக்காகத்தான் சொல்லியிருந்து இந்த பச்சை கற்பு நம்ம வந்து அவர் சொல்கிறதுக்காக நான் இப்போ இந்த எபிசோடு சொல்லலை அவர் வந்து இன்னும் வெவ்வேறு சொல்வார் பொருள் நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உப்பு வைக்க சொல்வார் முன்னால் மயில் இறங்கு வைக்க சொல்வார் இன்னும் எலுபிச்சம்பளம் இந்த மாதிரி நிறையவான ஒரு பொருள்கள் அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாரு அது வந்து அவருடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு முழுதாக சரி நான் வந்து நேரடியாக வந்து ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணேன் ஆனால் மாத ஒரு குரு பற்றி நான் ஒரு சித்தர்கள் ஸ்பீச்செல்லாம் எனக்கு எதாச்சியாக கிடச்சது அதெல்லாம் கிடச்சிது அத்தனை குருமார்களை பற்றி நான் ஸ்பீச்சை கேட்கும்போதே நம்ம வந்து நேரடியாக அவர்கிட்ட கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஒரு பாக்கியமே கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து மகா கிராண்ட் மாஸ்டரு மகா குருஜி மெயிலிங் அவரை பற்றி சொன்னவங்கள அது வந
முக்கியமாக வந்து சித்தர்கள் தேடல் இருக்கிறவங்க அந்த லைன் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஏகதாசமாக தெரிஞ்சிருக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பதிவு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இந்த வந்து இந்த பச்சை க கற்பூரா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மன நம்பிக்கையுடன் கண்டிப்பாக செய்யுங்க கண்டிப்பாக மாற்றம் வந்தே மாற்றம் வந்தே ஆகும் இப்போ எந்த லெவல் இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த இறையர்களும் குருவர்களும் உங்களை வாழ வைக்கட்டும்னு சொல்லி நம்ம வந்து நீ அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்